ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ വിഷ്ണു ഓൺലൈൻ സി എൻ സി ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയ സി എൻ സി മെഷീൻ്റെ അതിൽ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് ചെക്ക് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ ടററ്റ് വിത്ത് ടൂൾ മൗണ്ട് പ്രോഗ്രാം പാനൽ ബോർഡ് ഇന്നാലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് ചെക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണ് ചെക്ക് ഈ ചക്കിലാണ് നമ്മൾ മെഷീനിൽ ചെയ്യേണ്ട കാമ്പോണിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് ഈ ചക്കിനുള്ള പെഡലിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലാമ്പിങ് ആവുന്നതാണ് അഗെയിൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അൺക്ലാമ്പിങ് ആവും നമ്മൾ മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന കാമ്പോണൻറ്റിനെ ഐഡിയയിലും ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡിയിലും ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ വീഡിയോ നോക്കാം ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഐഡിയയിലാണ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് വൺ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഈ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലുള്ള റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന കാമോണൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന കാമോണൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കണമെന്നില്ല വലിപ്പമുള്ള കാമോണൻ്റ് മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ വലിപ്പമുള്ള ജോബിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോ മെഷീനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ വൈബ്രേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിന് ഒരു പെഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പെഡലിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ടററ്റ് വിത്ത് ടൂൾ മൗണ്ട് ഈ കാണുന്ന ടററ്റിൽ എട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ എട്ട് പോസ്റ്റിലും നമുക്ക് എട്ട് തരപ്പിലുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓരോ ടൂളിൻ്റെ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തടുത്ത ടൂൾ ഇൻഡെക്സ് ആയി കൊണ്ടുവരും അത് പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടൂളിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ടൂള് ഇൻഡെക്സ് ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് നോക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം പാനൽ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഈ കൺട്രോൾ പാനൽ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ പാനലിലുള്ള സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും സെറ്റിംഗ് ഇടാനും മെഷീൻ റണ്ണിങ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെഷീൻ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള എമർജൻസി സ്വിച്ച് അമർത്തിയാൽ മതി അത് പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ആവും ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് സെറ്റിംഗ് ഇടുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് എമർജൻസി സ്വിച്ച് എന്ന് പറയണത് ആ വലിയ റെഡ് കളർ സ്വിച്ചിൽ ഏറോ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് എമർജൻസി സ്വിച്ച് എന്ന് പറയണത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നോക്കിയത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് ചെക്ക് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ ഡയറക്റ്റ് വിത്ത് ടൂൾ മൗണ്ട് പ്രോഗ്രാം പാനൽ ബോർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയണത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സി എൻ സി മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് തരപ്പിലുള്ള ലിക്വിഡാണ് അത് കട്ടിങ് ഓയിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ ഈ കട്ടിങ് ഓയിൽ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ മെഷീനിൽ ടേണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്നതാണ് കട്ടിങ് ഓയിൽ എന്ന് പറയണത് ഈ കട്ടിങ് ഓയിൽ നമുക്ക് ടൂൾ വിയർ ആവാണ്ടിരിക്കാനും ജോബിൽ ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ആവാണ്ടിരിക്കാനും ടൂളിൻ്റെ ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ബേസിക് ഫംഗ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ ഈ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ മെഷീനിലുള്ള എല്ലാ മൂവിംഗ് പാർട്സും വിയർ ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ഓയിലും എല്ലാ സി എൻ സി മെഷീനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കട്ടിങ് ടൂളാണ് ഈ കട്ടിങ് ടൂളിൽ ടൂൾ ഹോൾഡർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിം കട്ടിങ് ടിപ്പ് ക്ലാമ്പിംഗ് സ്ക്രൂ ക്ലാമ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ഒരു കട്ടിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ടൂൾ ഹോൾഡറുണ്ട് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അകേ നമുക്ക് ആദ്യ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് വീഡിയോ കൂടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വീഡിയോ കൂടെ നോ